上下秋索，树落中朝。
曲兄，这么说，你昨晚又梦到山鬼了？嗯，不过话说回来，这世间多少女子，向曲兄投怀送抱，曲兄连看都不愿意看一眼。这位女子能让曲兄多年不忘，为她作画，绝非一般女子啊。那是自然。曲兄，不管何等美艳，终究是梦中山鬼。私也无用，终究是一场空啊！什么是为空？虽说我只在梦里见过他，但是我这么多年一直梦着他。我倒是觉得，和他必定有说不清道不明的缘你还有心思管他什么香味儿？行了，赶快走吧，端午祭祀马上就要开始了。曲公子的诗被人传唱，再正常不过了。你先过去跟我，我随后叫来。哎，别耽搁太久啊，赶紧过去。你听到没有？知道了。撤。弟弟呢？呃，父亲，原地他去看百戏表演了。什么？今天是大典，大典也赶不来呀、啊，到处乱跑。快，赶紧把他找回来。是，快。啊这个香囊是你的吧？这个香囊就送给你吧。哎，姑娘。啊？啊姑姑娘，我你，我不是故意的，我真的不是故意的。我只是想问你，你何以会吟唱《菊颂》？你不过是一个江湖外役女子，如何能读懂屈原的诗啊
除邪，国泰民安。镇恶除邪，国泰民安。真是太像了，姑娘，你长得太像我梦中的一个女子了。她跟你现在一样美，只不过她没有穿衣服，只穿了一身童话。但是她跟你一样美，轻薄浮浪，无耻至极。哎哎，混账东西！我说了，我不是故意的，别地不是故意的，还说不是故意的。停！王大哥，王大哥，你们是什么人？你们是吧？竟敢对我弟弟动粗！就知道打，一切都是误会。明明是这个女人先动的手。云帝，快走吧，马上就是宋师那里了。你再不走的话，耽误了正事，爹他又要揍你了。快走！哎哎！云帝，快走！撤！姑娘，今日之事，惭愧至极，改日再来找你。神显灵了，我楚国国运昌盛，天地共建呐！大军英明，国泰民安。大军英明，国泰民安。大军，大军！啊！啊
指日可待。李奇，战况如何？好好说来听听。王兄，军中来报，前日我军在濮阳大胜魏军，今日我军已经全面占领湛江、曲沃、汾阴，真是好不痛快。所以我特地找人备来酒菜，就等大王来了。好，楚立奇，不愧是我们大秦的英豪。好。此次出征，为我们大秦一雪国耻。大王英明神武，小小魏国何足挂齿？<笑>本王今日甚为欣慰，今日朝会不醉不归。好，大王，那我今天就敞开的喝了。好。<笑><笑>啊！这这这个张仪到底是客气了。
拜见大王。嗯。听说那个客卿张仪，今日当着满朝大臣，让大王下不来台。这天地之下，还会有人让寡人下不来台？这个张仪太不识抬举，若非大王收留了他。他如今恐怕连个落脚的地方都没有。凡是有才之士，都是有些性格的。你说寡人要面子，还是要天下？大王的意思是，莹公主可是有一段时间没有回信了。寡人料想，只怕她怀了熊怀的孩子。心里呢，就再也装不下经过了。看来，银公主已然是一颗死棋。如今，要对付楚国，必须要有新的谋划。大王的意思是，要重用张仪。二公子，你回来了。呃，那，是啊。你没事就好，我这就去禀报家主和主母，他们可都急坏了。啊，呃，不用不用，我一会儿会亲自过去。喂君兄，既留楚国这三年，若论知音，恐怕唯你一人。<笑>吴明兄，放眼整个楚国，能与我对诗的又有几个？吴明兄算一个。如果有来生，希望还能做你的知音。自身终不失过心。这个世上，除了屈公子，难道就没有正人君子了吗？我看呢，他也好不到哪儿去，都是公子哥，跟今天的那两个家伙一样。屈原怎么能和那些混蛋比呢？好好好。就你的屈大诗人最好了，不过他是谁啊？屈家的公子，在朝中还有个当大司马的爹，咱们这些小老百姓哪够得着呀？姐姐，我看你呀、啊，就别做白日梦了。我知道，我又不图什么。这辈子，只要能够远远的看屈公子一眼。我就心满意足了。我看你啊，无药可救了，我走了。你为何要行刺大军？有些事情，你还是不知道的好。
就不怕我杀了你吗？林俊雄，你难道觉得我无名是个贪生怕死之徒吗？你不要跟我称兄道弟，大军仁义宽厚，爱民如子，你却行刺他，我没有你这样的兄弟。仁义宽厚。这个狗贼，占我越国大好河山，逼死我父王，更屠杀无辜百姓，这就是他的宽厚吗？你是越人，你还以为你自己年轻啊？都一把年纪了，还往前冲？我有没有大司马在边关冲锋陷阵，哪有我泱泱楚国山河安宁？大军。看见大司马无恙，不古也就宽心了。谢大军恩典。这次多亏了大司马，若不是你们父子三人拼命擒王，不古还不知道有什么劫难呢。大军师，天命保佑。哼。哎，听说屈原也回来了。正是。在哪儿？元儿。元儿，大军来看你了。元儿，元儿，你倒是开门吧。参见大军，免礼。怎么，不请我进去？不是大军，房屋太乱，怕污了您的眼。凌军天生豪放，不拘小节，什么时候也在一起这些。你这书房确实别致，兰蕙竞秀，竹简暗读。凌君不愧是我楚国第一诗人。凌君，这画中的女子是谁？回大军，这是，这是我梦中的女子。没想到，凌君的梦中竟有如此佳人。此乃山鬼，这世间又怎么会有？山鬼，山鬼。凌君的诗才果真是上天入地，神游八方啊！你诗画双绝，实为我楚国之福。如今你只是一个文学侍从，不知你愿否将你的诗才用于理政啊？大君，元儿他生性顽劣。你要让他写诗作画还行，要是让他理政的话，那恐怕……哎，布谷问的是凌君。屈原怕是没有理政之才。你没试过，你又怎么知道？因为周围的人都说我干不了。元儿，你这是什么话？实话。恭送大军，凌军。大军，世之大才，当以济世为怀。如若不能报国，就算有满腹诗书，又有何用呢？姑姑希望，有朝一日，你不光有满腹诗书，更兼有报国之志，你就是我楚国的鲲鹏。谢谢大军。昨日行刺不古的也是你，熊怀，算你今日命大，我做鬼也不会放过你！混账东西，死到临头还敢嘴硬！啊，让大军受惊了，逼臣罪该万死。大司马何罪之有啊？
这剑，莫非是屈家的？大司马，这剑是你们屈家的吗？呃，可否容笔臣看看？屈大司马，这把剑到底是不是你们屈家的？这，拿下，慢！大军，这把剑是我的。闭嘴！原地。大军，此事与我父兄无关，这把剑确实是我的。这么说，刺客行刺布谷，用的是你屈原的剑。好啊，敢做敢当，很好。可是无名拿我的剑，我并不知情。无名，你们认识？他是我的室友。屈原，刺客一直藏在你的房间，对吗？无名他受了重伤，所以我糟了。快拿下！大军，此事一定有误会，还望大军明察。大司马若是来为屈原求情的，就不必了。我屈家一门世代忠良，比臣无论如何也不相信，他会做出如此欺君之事啊！无名与屈原交往过密，无名藏匿在屈家，无名刺向不谷的剑，也是屈原的剑吗？剑剑铁证如山，还有什么好解释的？布谷念在大司马护国之功，不株连屈家，已是最大的仁慈。你回去吧，大军，大军，大军，小儿誓不成器。那全是老臣教子无方。但无论如何，臣也不敢相信他会谋逆自亡啊！如果大军一定要罪诛小儿，那就连比臣一并处罚吧，大军。错，全是老臣的错。拜见大军，免礼。谢大军。爱妃身怀有孕，还是少走动为好。听闻大军遭遇刺客，夏妾也担忧的紧。都说父子连心，大军遭遇危险，他也不得安生。今天一直不停的踢夏妾的肚子。大军，妾身听说刺客抓到了，是吗
大军，你没事吧？听闻大军遇刺，下妾寝食难安，让人家好生担心啊。姑姑没事。今日，下妾亲手熬制了百合莲子羹，不如大军，现在就去下妾的寝宫尝一尝。大军公务繁忙，现下哪有这等闲暇功夫？大军。以后，您可要多加小心才是。是啊，否则下妾肚子里的孩子该放心不下了。放心吧，要想再行刺不骨，怕没那么容易大军，你眼里还有我这个大军？听说你一直在海渊，叫你来就是想问问你，你何缘之有啊？屈原是替无名喊冤，屈原恳请大军放了无名。你在说什么？你现在自身难保，居然还要为刺客求情，依布谷看。你现在是封魔成性，而且封的不轻啊！大军，无名是越王无强之子，无强之子就可一再行刺不骨吗？大军，要是没有楚国伐越在前，就不会有今天的事。山河破，魂安所系，壮士几时宁归？这些年来，我时刻提醒自己，不要忘了国破弑父之仇。见过七十岁的老翁从大火里死里逃生，抱着儿子的尸体痛哭吗？你见过原本甜蜜待嫁的清白姑娘被拖去军营里面惨叫吗？你没见过，你更没听过。无名兄，可是楚越相争，十年旷久，两国相争，楚国自恃强霸，哪一回不是你们攻城略地？你们楚国的铁骑一次次践踏我们越国的疆土山河，换作是你，这仇你该不该报？我问你，你该不该报？照你这么说，师不古咎由自取喽？屈原不敢，还有什么是你不敢的？你别以为布谷不知道你在想什么。你以为布谷愿意攻打越国？我要是不打他们，他们就会来攻打楚国。当今天下，要想自保，就必须比别人的拳头硬。大军，如果每个君王都像你这么想的话，那天下还有明日吗？你以为哪个君王不是这么想的？我楚国延祚数百年，靠的是什么？你知道吗？靠的是居安思危，靠的是比别人多睁只眼，就连睡觉都不能闭上眼睛。所以屈原才斗胆恳请大军放了无名。你在胡说八道什么？大军，剑只能增加仇恨，他是杀不尽仇恨的。那你的剑呢？他刺向布谷的时候。难道布谷就没有仇恨吗？正因为如此，大军更应该明白无名的感受。战败之辱，丧父之痛。大军，无名现在就在牢房之中。大军，你想要杀他易如覆水，可是你想过没有？杀死一个无名，还会有第二个、第三个无名。你的牢房装得满吗？你的剑杀得尽吗？屈原。你满口胡言乱语，你就不怕布谷杀了你吗？大军在屈原心目中，一直是仁德盖世之美眷，如今却要杀了屈原和无名，也罢，就算我屈原看错了人，放肆！
晒完美人一角，流言四起的风，撩拨清晨一梦，门边可否为明星而牵扯？这已经没了，颠倒中舍，只与懒回与倦，蓝图放弃。给后。